হ্যাঁ ওয়েলকাম সবাইকে আজকে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম কলেজের নির্বাচনী পরীক্ষার এম সিকে সলভ নিয়ে তো তাদের প্রথম কোয়েশ্চেন কী ছিল তাদের প্রথম কোয়েশ্চেন ছিল ইনক্লুড দেখো ভালো করে দেখো এখানে একটা এখানে একটা কী দেওয়া আছে সি প্রোগ্রাম দেওয়া আছে সি প্রোগ্রামটা কি ইনক্লুড এস স্টিডিও ডট এইচ তারপরে মেইন ইন্ট আই এস জিরো মানে এস এর মান জিরো থেকে শুরু হবে ফোর লুপ দেওয়া আছে আই ইকুয়াল টু ওয়ান আয়ের মান লেস দেন আর ইকুয়াল সিক্স এবং আই প্লাস প্লাস এবং কী দেওয়া আছে দেখো এস ইকুয়াল এস প্লাস আই আমি কিন্তু বারবার তোমাকে বলি এবং আমাদের এম সিকে এবং সিকিউ সব জায়গায় আমি একই কথা বলি যদি সি প্রোগ্রাম বুঝতে চাও বা তুমি যদি অ্যাকুরেটলি অ্যান্সার করতে চাও তাহলে তোমাকে প্রথমে প্রোগ্রামটা ভালো করে ধরতে হবে কী কারণে কেমন আউটপুট হবে সেটাকে আগে ফাইন্ড আউট করতে হবে এখানে দেখো আয়ের মান ওয়ান থেকে শুরু করবে ওয়ান তারপর কি হবে প্লাস হবে কত দেখো প্লাস হবে টু যেহেতু সে এক করে বাড়বে তারপরে দেখো কী দাঁড় আছে তারপর হলো কত থ্রি তারপর সিক্স পর্যন্ত যাবে তার মানে কি ফোর তারপর হলো যে কত ফাইভ দেন হবে কত সিক্স এই ছয়টা সংখ্যা এই ধার এই সি প্রোগ্রাম থেকে আমরা পাই এই যে এই সি প্রোগ্রাম থেকে আমরা এই ছয়টা সংখ্যা এর সাথে সম্পর্ক খুঁজে পাচ্ছি বেশ ভালো কথা এখন তুমি এখানে চলে আসো কি লিখা আছে এখানে এবার তুমি নিচে আসো দেখো কি লিখা আছে এখানে লিখা আছে প্রোগ্রামটির আউটপুট কত প্রোগ্রামটির আউটপুট হবে কি সবগুলো যোগ সবগুলো যোগ করলে যা পাবা তুমি সবগুলো যোগ করলে পাবা হলো তিন সাথে একুশ তার মধ্যে তুমি পাচ্ছ কত একুশ ঠিক আছে সবগুলো যোগ করলে তুমি একুশ পাবা আবার দেখো কি লিখা আয়ের মানের কি পরিবর্তনে আউটপুট টুয়েলভ হবে তুমি এখানে এখানে যে আয়টা দেওয়া আছে দেখো এই যে এখানে আয়ের মানে কি ধরনের পরিবর্তন করলে তুমি টুয়েলভ পাবা তুমি যদি প্রথমে এটা বের করে নাও তাহলে কিন্তু তোমার তুমি যদি এই ধারাটাকে বের করতে পারো তাহলে কিন্তু তোমার জন্য অনেক কিছুই সুবিধা হবে কেন দেখো বারো বারোর জন্য তোমাকে ইয়ে করতে হবে দেখো ছয় চার দুই তার মানে দেখো দুই চার ছয় যোগ করলে কত হয় বারো মানে অর্থাৎ শুধুমাত্র জোর সংখ্যাগুলো যোগ করলে তুমি কি পাচ্ছ বারো অর্থাৎ আয় শুরু হবে দুই থেকে এবং বৃদ্ধি পাবে কত করে দুই করে এখানে দেখো অপশনগুলো কি দেখাচ্ছে আয়ের মান দেখো কোথায় জিরো থেকে হলে ঝামেলা হবে না এটা হচ্ছে না তার মানে দেখো কি যে এইটা হলো অ্যান্সার আয়ের মান দুই থেকে শুরু করবে এবং কত করে বাড়বে দুই করে বাড়বে তাহলে তুমি কি পাবা টু ফোর সিক্স টু ফোর সিক্স কত হয় টুয়েলভ ওকে দেন দেখো কি কোয়েশ্চেন দেন কোয়েশ্চেনটা হলো যে ফোর লোপ দেওয়া আছে এখানে ফোর সি ইকুয়াল টু সি লেস দেন ওর ইকুয়াল টেন সি ইকুয়াল সি প্লাস টু অর্থাৎ তাহলে তুমি কি পাচ্ছ দেখো এই ধারাটা তুমি আগে ফাইন্ড আউট করো টু তুমি এখানে প্রিন্ট হবে অ্যাকচুয়ালি দুয়ের জন্য প্রিন্ট হবে প্রিন্ট হবে হলো ফোরের জন্যে প্রিন্ট হবে হলো কিসের জন্যে বলো তো সিক্স প্রিন্ট হবে কি এইটের জন্য এবং প্রিন্ট হবে টেনের জন্যে রাইট সেটা তো হওয়ার কথা হিসাব অনুযায়ী দেখো তো টু ফোর সিক্স এইট এবং টেন এখন দেখো এখানে কি লিখা আছে প্রিন্ট আইসিটি মানে সে আইসিটি প্রিন্ট করবে এই শর্ত অনুযায়ী নর্মালিটা হওয়ার কথা কিন্তু আমরা নিচে দিকে দেখো এখানে কি লিখা আছে ইফ সি ইকুয়াল সিক্স যদি সি সমান সিক্স হয় তাহলে তুমি কি করো ব্র্যাক নাও অর্থাৎ যদি কখনও ধরো টু এর জন্য সে প্রিন্ট করবে সে ফোরের জন্য প্রিন্ট করবে সিক্সের জন্য সে কি করবে প্রিন্ট করে ফেলবে কারণ প্রিন্ট শব্দ কি লিখা এই শর্তের আগে লিখা সো প্রিন্ট করে ফেলবে কিন্তু এখানে লক করা ব্র্যাক নিতে বলা হচ্ছে তাহলে প্রোগ্রামটা চলতেছে কতবার দুই চার ছয় তার মানে তিনবার এখন দেখো পরবর্তী কী প্রশ্ন ইফ শর্তটি বাদ দিলে আইসিটি লেখাটি কতবার প্রদর্শিত হবে এখন যদি তুমি এই লেখাটাকে বাদ দাও ধরো এই লেখাটা নাই শর্ত না থাকলে নর্মাল লিখি দুই চার ছয় আট দশ তার মানে কি এই পাঁচ বারো জন্য সে প্রিন্ট করে ফেলতো কোনো ধরনের ব্র্যাক নিত না তার মানে প্রিন্ট হইতে কতবার বলো তো পাঁচবার পরীক্ষার জন্য কিন্তু তোমাদের এইচএসি পরীক্ষায় বা যে কোনো ধরনের পরীক্ষায় এই প্রশ্নটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে এই টাইপ একটা লুপ দেওয়া থাকে এবং তোমাকে বলে আউটপুট কত হবে এখানে এই শর্ত না থাকলে কি হতো এবং কন্টিনিউ থাকলে কি হতো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের এম সি সলভ এই বিষয়ে আমরা ডিটেলস কথা বলেছি তার পরবর্তী কোয়েশ্চান দেখো এটা আউটপুট কী হবে তুমি এটা যেন এ নট বে নট তারপর কি সি তার মানে কি তুমি পাচ্ছ এটা হবে তোমার আউটপুট ও আচ্ছা এখানে প্রশ্নই করলো যে আউটপুট কত তাহলে আউটপুট কত তুমি অলরেডি দেখতে পাচ্ছ এ নট বি নট সি তার মানে এ নট বি নট সি খুবই সুন্দর একটা কোয়েশ্চেন ওকে একটি রুমে থাকা ল্যাপটপগুলো নেটওয়ার্কের আওতায় আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এখন একটা রুম মানে একটা রুম মানে পার্সোনাল একটা রুম ঠিক আছে রুম সবসময় পার্সোনাল হয় তাহলে এক্ষেত্রে কি পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক একটার অ্যান্সার হবে কি ডব্লিউ পি এন ওকে দেখো রহমান তার ওয়েবসাইটে লেখার সাথে ছবি যুক্ত করেছে তার মানে একটা ওয়েবসাইটে কী লেখার পাশাপাশি তুমি ইমেজ যুক্ত করতে চাচ্ছ ওকে
রহমান যে ছবিটি যুক্ত করেছে সেটি যে ফরম্যাটে হতে পারে সেটি কি ফরম্যাট হতে পারে জেপিজি হ্যাঁ আমরা জানি জেপিজি হতে পারে পিএনজি হতে পারে না পিএইচডি কি হতে পারে না তাহলে অ্যান্সার হলো কত ওয়ান অ্যান্ড টু ঠিক আছে ওকে তারপর দেখো ওকে পরবর্তী কোয়েশন দেখো বর্ডার অ্যাট্রিবিউটে কোন ভ্যালু লিখলে বর্ডার প্রদর্শন হবে না বর্ডার প্রদর্শন হবে বর্ডার ভ্যালু তুমি যদি ওয়ান বা সামথিং মোড় দাও তাহলে প্রদর্শিত হবে যদি তুমি বর্ডার ভ্যালু জিরো দিয়ে দাও এই যে বর্ডার ভ্যালু জিরো তাহলে কি সে বর্ডার লেস অফ কন্ডিশনে চলে যাবে অর্থাৎ বর্ডার দেখাবে না ওকে পরবর্তী কোয়েশন দেখো পার্সেন্ট ডি কোন ধরনের উপাত্ত নিয়ে কাজ করে ডি ফোর ডেসিমাল মানে কি দশমিক পূর্ণ সংখ্যা নিয়ে সে কাজ করে বেশ ভালো পরবর্তী কোয়েশন দেখো সি প্রোগ্রামে কাঠামো সিকুয়েন্স কোনটি সি প্রোগ্রামে কাঠামো সিকুয়েন্স প্রথমে তুমি যেমন হেডার ফাইল লিখতে হবে দিস মেন হ্যাশ ইনক্লুড হ্যাঁ হ্যাশ ইনক্লুড আছে এটা এটাতেও আছে এবং কি এটাতেও আছে বেশ ভালো কথা এবং মেন হ্যাঁ ঠিক আছে কিন্তু দেখো এখানে কি স্যাম্পলটা নয় এই যে গ্রেটার দেন লেস দেন স্যাম্পলটা একসাথে নাই তার মানে আমরা অ্যান্সার দিব কোনটা এইটা দিয়ে দিবো কারণ এটার মধ্যে কি গ্রেটার দেন লেস দেন স্যাম্পলটা আছে যার ভেতরে আমরা ফাইল নেমটা লিখব সো অ্যান্সার হলো এটা ওকে তার পরবর্তী কোয়েশন দেখো ফোর আই কল টু আই লেস দেন টেন আই ইকুয়াল আই প্লাস টু অর্থাৎ এটা কি হচ্ছে তো তুমি জাস্ট প্রথমে এইটাকে সাইজ করো আয়ের মান কত হবে টু হবে এবং দুই করে বাড়বে অর্থাৎ তাহলে টু ফোর সিক্স তারপর কি হবে এইট এখন দেখো এখানে কি লিখে দেখছো আই লেস দেন টেন আয়ের মান কিন্তু টেন হতে পারবে না কারণ টেন হলে তো সে ভেতর পাস পারমিশন পাচ্ছে না অন্যগুলো ছিল কি লেস দেন অর ইকুয়াল এখানে কিন্তু শুধু লেস দেন সো টেনের চেয়ে ছোটো হতে হবে অর্থাৎ টু ফোর সিক্স এইট এখন দেখো প্রশ্ন অ্যান্সার কি বলছে স্টেটমেন্টটির ফলাফল কোনটি হ্যাঁ আমরা অলরেডি ফলাফল বের করে ফেলেছি তার মানে স্টেটমেন্টের ফলাফল হলো কি টু ফোর সিক্স এইট দ্যাট দ্য অ্যান্সার এখন দেখো পরবর্তী কোয়েশন ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান ডেসিমালে আছে ওকে ডেসিমাল তার মানে কি এক দুই তিন চার চারটা ওয়ান তার মানে চার চারের বাইনারি কত তো আমরা জানি চারের বাইনারি হলো কি ওয়ান জিরো জিরো এটা হলো খুবই ইজি কোয়েশন এবং তোমাকে কনফিউজড করার জন্য আর কিছু না ওকে আচ্ছা তারপর দেখো সেভেন টু ডেসিমাল এটা কিসে কনভার্ট করতে বলছে বিসিডিতে আমরা জানি বাইনারি কোডের ডেসিমাল অর্থাৎ প্রত্যেক ডিসিটের জন্য তুমি কি করবা চার ঘরে বাইনারি মান লিখবা তাহলে সেভেনে বাইনারি মান হবে কত দেখো চার ঘরের জন্য জিরো ওয়ান 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 ওকে আর টু এর জন্য তুমি চার ঘরের জন্য বাইনারি মান লিখলে তুমি পাবা কত জিরো জিরো এবং কি ওয়ান জিরো এটা সমান দেখো এখানে হলো চার ঘরের জন্য টু আর আমরা এটা লিখলাম হলো এটা হলো চার ঘরের জন্য সেভেন আমরা এখানে যে শর্টকাট ট্রিক ট্রিক্সটা ইউজ করছি তা হলো কি ওয়ান টু ফোর এবং কি এইট আমরা এই শর্টকাট ট্রিক্সটা ইউজ করে এটাকে বের করেছি ওকে তাহলে এটা অ্যান্সার কোথায় কোথায় আছে দেখো দেখো এটা অ্যান্সার হলো এই যে এখানে দেখো নিচে একটা সব আর নিচে ওকে দেন কোয়েশন হলো বুলিয়ান গুণের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক আমরা দেখো এখানে বুলিয়ান গুণের ক্ষেত্রে কী কী সূত্র জানি সবগুলো সূত্র বসে তোমাকে ভালো করে মাথায় রাখতে হবে আদারওয়াইজ তুমি কি সলিকন পারবা না ওকে এক্স ইন্টু এক্স ইকুল টু ওয়ান না এটা হতে পারে না এক্স ইন্টু এক্স ইকুল টু কত এক্স এক্স ইন্টু জিরো ইকুয়াল জিরো নো এক্স ইন্টু এক্স ইকুয়াল টু কি এক্স এক্স ইন্টু ওয়ান ইকুয়াল এক্স হ্যাঁ এইটা কিন্তু সত্য কেন সত্য বলতো কারণ এক্সের মান যা হবে অ্যান্সার আসলে তাই হবে কারণ এক্সের মান জিরো হলে অ্যান্সার জিরো এক্সের মান ওয়ান হলে অ্যান্সার ওয়ান এক্স ইন্টু জিরো ইকুয়াল টু ওয়ান এটা তো আরও সম্ভব রাইট ওকে তাহলে অ্যান্সারটা হলো খ নাম্বার এক্স ইন্টু ওয়ান ইকুয়াল টু এক্স তার পরবর্তী কোয়েশন দেখি নর গেট এ প্লাস বি হোল নট হবে এটা অ্যান্সার ওকে তাহলে এটা কোন গেট নিচের কোনটি সঠিক আর নিচে হলো কি এটা একটা নর গেট হ্যাঁ তারপর একটা কোয়েশন দেখো ছয় লাইন ডিকোডার ক্ষেত্রে আউটপুট লাইন কয়টি হবে আমরা জানি আউটপুট লাইন হবে কতগুলো টু দ্য পাওয়ার সিক্স টু দ্য পাওয়ার সিক্স মানে কত বলো তো টু দ্য পাওয়ার সিক্স মানে সিক্সটি ফোর কারণ টু ডি দ্য পাওয়ার ফোর মানে ষোলো টু ডি দ্য পাওয়ার ফাইভ মানে থার্টি টু টু ডি দ্য পাওয়ার সিক্স মানে সিক্সটি ফোর দ্যাটস ফাইন এইচ টি টি পি এস এর এস কী নির্দেশ করে এর এস কি সার্ভার সেফ সার্ভিস ওর সিকিউরিটি এস মিনস সিকিউরিটি মানে সিকিউর এটা হলো এটা মানে হাইপার টেক্স ট্রান্সফার প্রোটোকল সিকিউর বা সিকিউরিটি ওকে তারপর দেখো ফন্টের নাম পরিবর্তন করতে কোন অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করা হয় ফন্টের জন্য অ্যাট্রিবিউট কিন্তু আসলে তিনটা আমরা জানি ফেস সাইজ এবং কি কালার মজার বিষয় হলো ফন্ট ট্যাগ কিন্তু এই স্টেম এল ফাইভে আর ইউজ হয় না এটাকে আমরা এখন স্টাইল ব্যবহার করে কাজ করে থাকি এই জন্য তুমি পরীক্ষায় ফে ফন্ট দিয়েও কাজ করতে পারো স্টাইল দিয়েও কাজ করতে পারো কিন্তু পরীক্ষায় এই প্রশ্নটা অনেক সময় এখনও 
করা হয় যদি প্রশ্নটা অনেকটা ব্যাকডেটেড ওকে ফন্টের নাম পরিবর্তন করতে কোন অ্যাট্রিবিউট ফেস ফেসের মাধ্যমে আমরা নাম চেঞ্জ করতে পারি সুতুর নিয়ে টাইম রোমান্স এগুলো বা কিলিপ্রি তোমার যাই চাই করতে পারো সাইজ দিয়ে তুমি সাইজ বড় ছোটো করতে পারো এবং তুমি কালার দিয়ে কালার করতে পারো এই তিনটা অ্যাট্রিবিউট কমনলি ইউজ হয় ওকে কম্পিউটারকে নেটওয়ার্ক যুক্ত করার জন্য যে কার্ড ব্যবহার করা হয় তাকে বলে কি নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড এনআইসি নিক ঠিক আছে নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড তার পরবর্তী কোয়েশন দেখো ম্যাচ টপোলজিতে মোট তারের সংখ্যা কত আমরা পরবর্তী অনেক ভিডিওতে এই বিষয় ডিটেলস কথা বলেছি ধরো যে তোমার নেটওয়ার্ক হলো কয়টা নেটওয়ার্ক ডিভাইস হলো চারটা তুমি কি করবা তার চেয়ে এক কমাবা ধরো আমরা তাহলে চারের এক কম কত তিন এবং তুমি কি করবা দুই দিয়ে ভাগ করে দিবা তার মানে তোমার যে চারটা কম্পিউটার থাকে তুমি সবগুলোর সাথে যদি সবগুলো কানেকশন করতে তৈরি করতে চাও তাহলে তোমাকে তার লাগবে হলো ছয়টা তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে কোনো দেখো এন ইন টু এন মাইনাস ওয়ান বাই টু দ্য অ্যান্সার ওকে সামিহা তার কম্পিউটারে নতুন সফটওয়্যার ব্যবহার করতে পারে না মানে একটা ব্যাকডেট কম্পিউটার ধরে নিচ্ছি পরে সে এমন এক সার্ভিস গ্রহণ করলো যা দ্বারা সফটওয়্যার স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট হয় উচ্চগতি সম্পন্ন কম্পিউটারের সুবিধা পাওয়া যায় এবং খরচও কম হয় মানে তার কম্পিউটার ব্যবহার করে সে উচ্চগতি সম্পন্ন কম্পিউটারের সুবিধা পায় অ্যাকচুয়ালি ইন্টারনেট মাধ্যমে সো এটা অ্যাকচুয়ালি কি ক্লাউডিং আমরা এটা কিন্তু চ্যাপ্টার টুতে ডিটেলস আলোচনা করেছি ক্লাউডিং অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক এটা তোমার লাইফের যে কোনো কম্পিউটিভ এক্সামের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণ বর্তমানে ক্লাউডিং বিজনেস একটা রাইজিং বিজনেস ওকে তারপর দেখো উদ্দীপকে ব্যবহৃত সার্ভিসটি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কী কোনো লাইসেন্স ফি প্রয়োজন হয় না হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি কোনো লাইসেন্সের প্রয়োজন হয় না তুমি যতক্ষণ ব্যবহার করবো ততক্ষণের জন্য পেমেন্ট দিবা এক্স্যাক্টলি রাইট তার মানে কি ব্যবহারে অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয় না তাও রাইট রক্ষণাবেক্ষণ খরচ নেই হ্যাঁ রক্ষণাবেক্ষণে তোমার কোনো খরচ নেই কারণ এটা তারাই রক্ষণাবেক্ষণ করবে তাহলে অ্যান্সার হলো কি ওয়ান টু থ্রি তারপর দেখো ওয়ান এইট এফ ধারাটির পরবর্তী মান কত মানে এই ধারাটা পরবর্তী মান কত হবে তাহলে এটা আছে অবশ্যই কিসে হ্যাক্সা ডিসিমালে এই টাইপের ধারা কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ ওয়ান এইট তার ব্যবধান কত সেভেন এফ এর মান কত পনেরো পনেরো সাথে তুমি সেভেন যোগ করবা পনেরো আর এই সাত যোগ করলে তুমি পাবো হলো কত বাইশ এই বাইশ ষোলো চেয়ে কত বেশি বাইশ ষোলো চেয়ে হলো ছয় এবং হাতের এক এখানে তো থাকবেই সো এটা হলো সিক্সটিন তার মানে এফ এর সাথে হ্যাক্সা ডিসিমালের নিয়মে তুমি জাস্ট সেভেন যোগ করবা তাহলে তুমি অ্যান্সার পেয়ে যাবা আর কোনো কথা নাই আর তুমি যদি ভুলে যাও হ্যাক্সা ডিসিমাল নিয়মে কীভাবে যোগ করতে তাহলে তুমি চাইলে আমাদের ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারো তারপর দেখো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো টু এর সমতুল্য মান কত ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো টু এটা আসলে কিসে আছে বলতো এটা আসে এটা কিসে আছে বলতো এটা আছে হলো বাইনারিতে তাহলে তুমি দেখো এই বাইনারিটার কী করবো তুমি ডেসিমাল ভ্যালু বের করো আগে ডেসিমাল ভ্যালু কত আসে ওয়ান টু ফোর এইট মানে ওয়ান টু ফোর এবং কত এইট এখন দেখো যাদের নিচে জিরো আছে তারা বাদ এটা বাদ যাবে এটা বাদ যাবে তার মানে অ্যান্সার হচ্ছে কত দেখো আট এবং তুই কত হয় দশ এক্স্যাক্টলি তার মানে এটা রাইট এটা ঠিক আছে আবার এটাকে যদি তুমি তুমি যদি টেনকে অক্টালে কনভার্ট করতে চাও তুমি যদি অক্টালে কনভার্ট করো তার মানে কী করতে হবে আট দিয়ে ভাগ করতে হবে আটে কে আট ভাগ শেষ করে থাকতেছে দুই তারপর তুমি যদি আবার আট দিয়ে ভাগ করো তাহলে কত পাবা আমি তো জানি ভাগ যাচ্ছে না তার মানে কত পাচ্ছি আমরা ওয়ান তাহলে এক্সাক্টলি অ্যান্সার কত ওয়ান টু দ্যাটস দ্য রাইট আর এটা কি সম্ভব না হ্যাক্স ডিসিমাল এটা অবশ্যই সম্ভব না হ্যাক্স ডিসিমাল এটা বেলে হবে কত এ তার মানে অ্যান্সার হলো কত ওয়ান এন টু তো এই ছিল সৈয়দ নজরুল ইসলাম কলেজের হ্যাম সিকিউ কোয়েশনের পূর্ণাঙ্গ সলিউশন তো আমরা আমরা ধারাবিকভাবে সকল কলেজের এম সিকিউ এবং সিকিউ সলভ নিয়ে ডিটেলস আলোচনা করবো সো দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে সে মধ্যে ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ